spoštovane gledalke, cenjeni gledalci vašega kanala, želim vam mir in dobro. V Janezovem evangeliju beremo, kako je Jezus pri Jakobovem studencu srečal neko žensko iz Samarije, ki je prišla zajemati vodo in je bila na slavem glasu. A Jezus je vseeno rekel, daj mi piti. Takšno druženje je bilo judom prepovedano, zato so se temu čudili celo Jezusovi učenci. To, da Jezus ruši vse tabuje, presega meje nacionalizma, ki je prerasel v sovraštvo med judi in samarjani, ruši verske predsotke, ko pravi, da je vseeno, na kateri gori častijo Boga, saj Bog gleda na srce. Človek pa si tako rad ustvarja bogove in templje po svoji meri in okusu. Jezus preseže tudi mejo, ki deli oba spola. Poleg tega se pogovarja s pol poganko, pa še z javno grešnico. Jezus ve, da mora biti človek svoboden, če hoče biti skladen in celovi človek. Jezusa Marjanko rehabilitira in jo celo prosi, da bi pil iz njene posode, čeprav je bilo to nedopustno. On verjame vanjo in v nje nov začetek. Ponuja ji možno za spremembo, ker Jezus vedno rešuje človeka, ne pa črk postave. Samarjanka tako postane podoba vseh, ki zajemamo običajno vodo, a se ne zavedamo, da smo bolj ženi drugačne vode. Kajti naša duša je brez Boga prazna in suha, življenje pa brez pravega smisla. Jezus je zadev tarčo Samarjankinega srca, Zdaj je konec njenega sprenevedanja, razkrinkana je in postavljena pred zid, slišala je to, čestar si sama ne upa priznati. Da se splača živeti samo za tisto, za kar se splača tudi umreti, in da se splača umreti samo za tisto, kar je nesmrtno in večno, saj je, pravi Avguštin, naše srce nemirno in nepotešeno, dokler se ne spočije v Bogu. Samarjanka je poskusila prav vse, tudi avanture z moškimi, samo da bi bila srečna, a je ostala vedno opeharjena, izigrana, zlorabljena in osamljena. Spoznala je, da pa je ta človek, ki se z njo pogovarja, drugačen, da je ne obsoja in je ne ponižuje, ampak jo razume in sprejema. Začutila je, da je on sam izvir žive vode. Vedela je, da se ji tresajo tla pod nogami in da se bo morala slejko prej oprijeti čvrstega neba. Vendar, kako težko priznamo svojo bolečo točko in se raje do zadnjega upiramo Božji milosti. Samarjanko je srečanje z Jezusom pa vsem spremenilo. Tam je pustila prazen vrt svojega življenja in ga raje napolnila sa vzami kesanja in bila je notranje ozdravljena. Spovedala je to, kar jo je grizlo, peklo in bodlo. Neka zgodba govori o volku, ki je slišal, da gredo ljudje k spovedi. Tudi on je šel, spovedni ga je vprašal, ali si se za res vsega spovedal? Da, ke sam se s celim srcem. Medtem pa je volk slišal, kako pred crkvi obleje ovca. Zato je rekel spovedniku, oče, prosim vas, pohitite spovedjo, kaj ti zuna je nekdo, ki me čaka in ga imam zelo rad. Kje je mesto grešnikom? Večina jih takoj pomisli, da v peklu, a nas evangelij uči drugače. Mesto grešnikom je pri Jezusu. Nekdo je zapisal, da v Kristu so vse naše črne saje kristalizirajo in postajajo bel dijamant, kakšna čudovita Božja reciklaža. Bog iz gnusnih odpadkov naših grehov izdeluje nebeško zlato. Čeprav je Jezus Kristus Bog čudežel, raje trpi žejo in kot utrujen popotnik prosi, da mu da piti grešna ženska. Mi čakamo, da bo On nas obdaril, On pa hoče biti potrebe naše siromašne ljubezni. Vam to kaj pove o pravem Bogu in o njegovih merilih. Jezusov Bog verjame v človeka. Zan smo dragoceni, ne glede na to, kaj govorijo in si mislijo drugi o nas, ko nas ocenjujejo po svojih oskih merilih. Samarjanka je bila prepričana, da opovdne po njihovo okrog šeste ure ko je sonce najvišje, ne bo nikogar pri studencu. Zato je tudi izbrala takšno uro, da bi se kot javna grešnica izognila pri skutnim pogledom, z bagljivkam in prezirom. Ostali so prišli po vodo že zgodaj zjutraj, ko ni vroče. Najprisnejši odnos z Jezusom doživimo običajno takrat, ko najmanj pričakujemo. 
Najlepša srečanja z Bogom so nenapovedana, nepričakovana, spontana in povsem nepripravljena, so presenečenja, kajti v takšnih trenutkih smo najbolj iskreni, najbolj resnični in najbolj dovzetni za spreobrnenje. Takrat smo takšni, kakršni smo v resnici, brez maske, salonske vere. Jezus tudi danes v tretjem tisočletju stoji pred nami in nas prosi, daj mi piti, stoji pred hišo naših zavoženih življenj, pred vrati naših strahov in obupov in trka. Ne čakajmo, da bi svojo hišo polepšali, preden bi mu odprli, kajti on jo bo polepšal svojo prisotnostjo. Kako ne bi mogel on, ki je lepota nebes, biti lepota moje in tvoje hiše? Spoštovani, ne bojmo se Boga, saj na želi naučiti ljubiti, kajti človek je tak, kakršna je njegova ljubezen. Ženim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.